ሰላም ውድ የወንዴ ቲዩቶሪያል ተከታታይ ሰዎች እንደምሰነበታችሁ ይህ ወንዴ ቲዩቶሪያል ሰኞች አላችሁ ነው ይህን ቪዲዮ ይዘላችሁ ይቀርኩት ደሞ እኔ እንድማገኘው ለገርግስ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ግሬት 12 ሂስትሪ ኒው ካርኪዩለም ቻፕተር 3 ፓርት 3 ን ይዘላችሁ ቀርብያለሁ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፓርት 1 እና ፓርት 2 በደንብ አይተናል ዘ ሞደርን ፔሪድ ኦፍ ኢትዮጵያ ፍሮም 1855 አፕ ቱ 1941 የሚለውን ታሪክ ነው የምናየው እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ኢትዮጵያ በዘመን ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከ1855 እስከ መጀመሩ አንስቶ እስከ 19 41 ድረስ የጣሊያን ወረራ ያ 5 አመት ወረራ ስካቆመበት ጊዜ ድረስ የነበረው የዘመን ኢትዮጵያ ታሪክ ምን ይመስላል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ እንዱም ባህላዊ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ የሚሉት ነገሮች ነው በዚህ ቻፕተር ያያየን ያለ ነው የኢትዮጵያ ዘመን የታሪክ እንዴት ተጀመረ በአጼ ቴዎድሮስ ቻፕተራውን ቪዲዮ ላይ ታናል እንዴት በማንስ ቀጠለ ተታኪዎች እና ማን ነበሩ እና ጽ ዮሐንስ እና ጽ ሚኒሊክ ምን አይነት ፖለቲካል አፕሮች ተጠቀሙ ኢኮኖሚካሊስ ምን አይነት አፕሮቾችን ይጠቀሙ ነበር ምን አይነት ዘዴዎችን ይጠቀሙ ነበር እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ለውጦችንስ ማምጣት ይችላል ማን ነው ኮምፕሊት ያደረገው አጼ ሲሮስ አስጀመሩ አጼ ሚኒሊክ አስጨረሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኤክስተርናል ሪሌሽንሽ ነበሩ እነዚህ ኤክስተርናል ሪሌሽንሽ ሪሌሽኖችን እና ቻሌንጆችን ደግሞ በዚህኛው በቻፕተር 3 ፓርት 3 ቪዲዮ ላይ የምናየው ማለት ነው እንግዲህ በዛን ወቅት ማለትም የዘመን ኢትዮጵያ በሚጀመርበት በሚጀመርበት ወቅት አጼ ቴዎድሮስ በነበረውበት ጊዜ ከዛቸው በኋላ በአጼ ዮሐንስ ጊዜ በጣም ሃይሊ ኮንሰንትሬሽን የነበረበት ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ግጭቶች የነበሩበት ጊዜ ነበር ከዛም ደግሞ በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ ሁላችንም የምናቀው ዓለም የሚያቀው ያድዋ ጦርነት የተከሰተበት ጊዜ ነውና ስለዚህ ኤክስተርናል ሪሌሽን ቻሌንጀስ ኤንድ ትሪትስ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ እነዚህን ነገሮች እና ያለም ማለት ነው ኢትዮጵያ የነበረታን ኤክስተርናል ሪሌሽንሺፕ በዚህ ርስ እና ያለ እንግዲህ ኤክስተርናል ሪሌሽን ቻሌንጀስ ኤንድ ትሪት የሚለውን ስናይ በወቅቱ ዘ ባትል ኦፍ ጉሩ ጉንዴት እና ጉራን ቀርመን ማሰት እንችላለን ከዚህ በፊት ዘ ባትል ኦፍ ደባር ቃለ አጼ ቴዎድሮስ ከኢጂፕቶች ጋር ሽፍታ በነበረበት ሰዓት 1848 የተዋጉ ጦርነት ነው ከዛ በኋላ ግን የሳቸው ሰክሰሰር የሆኑት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት እና ጉራ የሚባሉ ሁለት ውጊዎችን ከግብጾች ጋር ተዋክተው ነበር ዘ ሩለር ኦፍ ኢጂፕት ኬዲፍ ኢስማኤል ፍሮም 1863 አፕ ቱ 79 ኢንተንሲፋይድ ዘ ትራዲሽናል ኢጂፕቲያን ኤክስፓንሽን ቱ ኤ ሞር አግሬሲቭ አቴምፕት አት ኦኩፔሽን ኦፍ ኦል ኢትዮጵያ ይላል እንግዲህ 1863 እስከ 17 እስከ 79 ድረስ የኢጂፕት አልጋውራሽ የነበረው ወይ ደግሞ ንጉስ የነበረው ኬዲፍ ኢስማኤል ፓሻ የምንለው በጣም ኤክስፓንሽስት እና ሚሊታሪስት የነበረ ሰው ነበረ እና የድሮዋ ያቺ አንሸንት ኢጂፕት የነበራትን ሃያልነት ማስመለስ ይፈልግ ነበር ወይ ደግሞ የድሮዋን አንሸንት ኢጂፕትን አሁንም ክሪት ማድረግ ይፈልግ ነበር በዚህም ለዚህም ደግሞ ግዴታ ደግሞ የናይል ተፋሰስ ኤሪያዎችን ኮንትሮል ማድረግ ነበርበት በዚህም ወደ ሱዳን መጥቶ ሱዳን ተቆጣጣረ ከዛ የኢትዮጵያን ሞላውን ክፍል በተለይ ይሄ አባይ ተፋሰሱን ክፍል ለመቆጣጠር ትልቅ ፍላጎት ነበረው ዘ ፖርት ኦፍ ዘ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ኢን ዲ ምጽጓ ሰርቪድ አስ ኢ ላውንቺንግ ፓድ ፎር ዘ 3 ፍሮንት ኢንቬንሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ባይ ኢጂፕት ትሮፕስ ኢን 1875 ይላል እንግዲህ የኤደን ባህረ ሰላጤና የምጽዋ ወደብ ከ1875 ጀምሮ ኢጂፕት ኢትዮጵያ ላይ ለምታደርገው ወረራ እንደመጀ እንደመነሻ ነበሩ ኢጂፕት ኢትዮጵያን በሶስት አቅጣጫ ወራ ነበር በሰሜን በኩል በመዝዋ በመስራቅ ደግሞ በኤደን ባህረ ሰላጤ በኩል በሁለት አቅጣጫ በዘይላ ወደብና በበርበራ በሶማሌ በበርበራ በኩል በሶስቱ አቅጣጫዎች ይቅርታ በታጁራ በኩል በሶስት አቅጣጫዎች ማወረር ቻለው ነበር an egyptian army commanded by mohammed raf pasha occupied the muslim city state of harar in october 1875 with very little difficulty ilal ngidi egypt ethiopian bemitqotatar besat architect yaderego muzinger yimibal swiss ye swiss zegnet yallo so nebere esum ka kidif smel pasha gar and le bemohon ethiopian yemoror plan azegashto ethiopian besost aktacha hunde tenagerkut bemizwa bezeila na betajura bekul besemin bekul mizwa besemin sraq ታጁራ በአፋር በኩል ማለት ነው በምስራቅ በኩል ደግሞ በዘይላ በሐረር በኩል ኢትዮጵያን ወረው ነበር በሐረር በኩል የመጣው ጦር የሙሐመድ ራውፍ ፓሻ የሚመረው ጦር ነው ኮማንድ የሚያደርገው ጦር ነው ሙስሊም ስቴት የሆነችውን ኢትዮጵያን ግዛት ሐረርን ከ1875 ጀምሮ ለተከታታይ 10 አመታት በቀላሉ መግዛት ይችላል ነበር ሁለተኛው መስመር ደግሞ ኤስዊስ ጀርመን የሱዊዘርላንድ የሱዊዘርላንድ ጀርመን ተወላጅ የሆነው ዋርነር ሙዚንገር ኦፈን ሪፈርድ ቱ አስ ኢዝ አርቲቴክት ኦፍ ኢጂፕቲያን አግሬሽን ኢን ኢትዮጵያ አሁን ተናገርኩት ኢትዮጵያን ለሞረር ሲነሱ 
የወረራ ፕላኑን አርቲቴክት ያደረገው ማዘጋጀት ይቻለው ይሄ ሰው ነበር ወርነር ሙዚንገር አድቫንስድ ቱ ዘ ሴንተር ፍሮም ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ታጁራ ሃይቨር ሙዚንገር ኢን ሂዝ አርሚ ኦፍ አባውት 500 ሜን ዌር አምበሽድ ኤንድ ዲስትሮይድ ባይ ዘ አፋር ፒፕል ኦን ዘየር ዌይ ቱ ሾው አይላል ይሄ ወርነር ሙዚንገር እየመረ የመጣው 500 ቶር በሙላ በታጁራ በኩል ማለትም በሰሜን ምስራቅ በኩል በታጁራ ወደብ ገብቶ አፋር ላይ ነበር መጀመሪያ ያረፈው ይሄም ጦር እንግዲህ ያፋር ማህበረሰብ እዛው 500 ጦር እንዳለ በአፋር ህዝብ ነበረ ወደ ሸዋ ከመምጣቱ በፊት ባንድ ለሊት ያለቀው ማለት ነው ማለትም ያው በየስልምና እና ተከታይ መስለው ነበር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የሞከሩት ከዛ ማፋር ክልል በሚገውበት ሰዓት ያፋር ክልል ማህበረሰብ እንዳጋጣሚ የየስልምና እና ተከታይ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጦረኛ ሳይሆን መስሉ የሆነ የሃይማኖት መምህር መስሎ ነበር የመጡት ከዛ በኋላ ያፋርም ህዝብ ደሞ ሳይያቸው አሰጋገዳቸው ጸሎት የሚያርጉበት መንገድ ምን የሚያ ምንም ከስልምና እምነት ጋር ሊሄድ የሚችል አይደለም በጣም ብዙ ስተት ይሞላበት ነበር ለማመሳሰል ያደርጉት ጥረት በዚህም ያው ጣላት መሆናቸው ስለገባቸው በአንድ ጀምበር 500 ነው የወርነር ሙዚን ጋር ጦር ማሶገር ይችላል ማለት ነው አናዘር ቬሪ ዌል አርሚ ዲጂፕቲያን ኮንቲን contingent led by danish colonel arindrap moved into the interior meremelash region from the port of mitsuwa by late october 1875 his army had reached the bank of river mara lelaw sostenyaw tor degmo besemin bekul betam well armed yihona wen degmo zemene torochin yetatake betam be military entil yeseletena tor yayazaw be denmarkawu colonel arindrap bimimaraw tor በሰሜን በኩል በመጽዋ በኩል መረመላሽን አልፎ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ይችላል ነበር 1775 ላይ መረብ ሪቨር ወይ ደግሞ የመረብ ወንዝ ምንለውን ኤርትራና ትግራይ የሚለያዩበትን ክፍል እዛ ካብ ይመረስ ይችላል ነበር ዮሐንስ ሮት ኤሌተር ቱ ኢጂፕት ኤንድ ዘ አዘር ዩሮፒያን ካንትሪስ ቱ ዊዝድሮ ዘ ኢጂፕቲያን ትሮፕስ ፍሮም ዘ ኢትዮጵያ ቦርደርስ በት ኖ ዋን ካን ሪስፖንድ ፖዚቲቭሊ ይላል አጼ ዮሐንስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ በጣም ይፈልጉ ስለነበር ፎሬን ሪሌሽንሺፕ ላይ በጣም ልዩ ፍላጎት ስለነበራቸው ወደ ጦርነቱ ከግብጽ ጋር ወደ ጦርነት ከመግባት ይልቅ መልቀታ መረበ ያደረጉት ለግብጽም እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሱፐር ፓወር የሆኑ አውሮፓያን ካንትሪዎች ለነ ብሪቴን ኪን ቪክቶሪያ እንዲሁም ለሌሎችም ለነ ፍራንስ ለነ ጀርመን ቀጥታ መረበ ያደረጉት ድብዳቤ ነበር የጻፉት ኔ ጦርነት አልፈልግም ስለዚህ ኬዲፍ ኢስማኤል ፓሻ አርፈ ተቀመጥ እናንተም አስጠንቀቆልኝ የሚል አይነ ደብዳቤ ነበር የጻፉት ነገር ግን ከየትኛው ሀገር ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽ አላገኙም ነበር ለምን አውሮፓውያንም በኢጂፕት በኩል የራሳቸውን ኢንተረስት ማስጠበቅ ይፈልጋሉ ኢጂፕት ያፓይን ተፋስ ያዘች ማለት ከኢትዮጵያ ላይ አውሮፓውያን በጣም ተጠቃሚ ሆኖ ማለት ነው ኬዲፍ ኢስማኤል ፓሻም ደግሞ እነዚህ አውሮፓውያን በሱ ስራይ ጣልቃ እንዳይገቡ ይሄ በ ከኢጂያ ጋር የሚያገናኘውን ኢጂፕት እና ኤሺያን የሚያገናኘውን የስዊስ ቦይን ለአውሮፓውያን አሳልፎ ለመስጠት ቃል ተግባብቶ ነበር ስለዚህ አውሮፓውያንም የራሳቸው ኢንተረስት ለማስጠበቅ በዚህ ነገር ላይ ጣልቃ መግባት አልፈለጉም on 23 October 1875 he issued a mobilizing order in command of 20000 troops in Peru and crossed the river Mara on 16 November he fought with the Egyptian army at the battle of Gundet ila 1875 October war lay October war by 23 ሙሉ ጦሩን እንዲነሳ ከዛ ተነጋሪቱ ወይ ደግሞ አዋጅ አስነገረ ከዛ 20 ሺህ ጦር ይመራ አጼ ዮሐንስ የመረ ወንዝም ተሻግረው አዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት ላይ የኢጂፕቲያንን ጦር ታዋጉ ማለት ነው በጎ ማሸነፍ ቻለን አባው 2 hours of effective attack on the encircled egyptian troops resulted in an instant victory for ethiopians ila ከሁለት ሰዓታት ሃይለኛ ጦርነት በኋላ ለሁለት ሰዓታት የቆየ ጦርነት ነበር ይሄ ዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት ምንለው ከዛም በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ድል ለኢትዮጵያው ጦር ለአጼ ዮሐንስ 20 ሺህ ወታደሮች ሆን ሞን ይችላል ኮሎኔል አሬንድረፕ ኮሎኔል አሬንድረፕ ኤንድ አባውት 1320 ኢትዮጵያን ትሮፕስ ዌር ኪልድ ኢን ዘ ባትል ይላል በጦርነቱ ራሱ የኢጂፕቱን ጦር እየመራ የመጣው ዳኒሽ ኮሎኔል የሆነው አሬንድረፕ እና እንዲሁም ደግሞ የኢጂፕት ጦር ላይ 1320 የሚሆኑ የኢጂፕት ጦር እዛው ውጊያው ላይ ምን ብሏል ተገለዋል ኬዲፍ ስሜል ቢጋን ቱ ፕሪፓሬሽን ፎር አናዘር አታክ ኦን ኢትዮጵያ ቱ አቬንጅ ሂዝ earlier ሴት ባክ ይላል ኬዲፍ ስሜል ፓሻ ይሄ ነገር አበሳጨው መሸነፉ በጣም አናደደው በዚህ ምክንያት ይሄን ዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት ነው ወይ ደግሞ ጉንዴት ላይ የደረሰበትን ሽንፈት እንዲሁም ውርደት ለመቀልበስ ለቀጣይ ጦርነት መዝም ራሱን ፕሪፔር ማድረግ ጀመረ በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ዲሲፕሊንድ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ ሞደርን አርሚን የታጠቀ 
ወታደር ማዘጋጀት ጀመረ ከዛም በሚቀጥሉት አመታት ለከጣይ ወር መጣ ማለት ነው the following year about 15000 well armed egyptian troops under the command of mohammed ratif and the american general loring invaded ethiopia territories in the north sea አሁን ጄዲፍ ስሜል ፓሻ በጣም የታጠቀ ዌል አርመድ የሆነ 15000 ጦር የራሱ ልጅ መሐመድ ራቲብ ፓሻ የሚመራው የራሱ ልጅ የሚመራው እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካው ጀነራል ጀነራል ሎሪንግ የሚመራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ላከ እንዲሁም ሰሜኑን ኢትዮጵያ ክዛት ሞረር ቻሉ ዘስ ዘ ሰከንድ ኢትዮጵያ ኢጂፕቲያን ባትል ዎዝ ፋውት ኦን 7 አፕ ቱ 9 ማርች 1876 አት ኤ ፕሌስ ኖን አስ ጉራን ኖት ፋር ፍሮም ጉንዴት ይላል አሁንም ኢትዮጵያና ኢጂፕት ሁለተኛውን ጦርነት ከማርች 7 አፕ ቱ 9 1776 ላይ ጉራ የሚባል አከባቢ ከጉንዴት ብዙም የማይረቅ ቦታ ነው ጉራ የሚባል ቦታ ላይ ተዋጉ ማለት ነው the battle of gura resulted in a heavy losses on both sides but once again victory went to ethiopians with the loss of about 3500 dead and 2500 taken as prisoners and the surviving egyptian troops retreated ila he ye gura tornetum ጉንዴስ ላይ ለሁለት ሰዓታት ነበር የቆየው ጉራ ላይ ግን ለሁለት ቀን በጣም ብዙ ደማፋስ የነበረ በጣም ብዙ ጦር ወደመበት አስከፊ ጦርነት ነበር የተካሄደው ከሁለት ቀናት ጦርነት በኋላም በሰመጨረሻ ኢትዮጵያ አሁንም ኢጂፕት ላይ ቪክቶሪ መሆን ይችላል ወይ እንደም አሸናፊ መሆን ይችላል ለች 6000 ሜትርስ የኢጂፕት ጦር ማለትም 3500 መሞት ይችላል 2500 ደግሞ በእስረኛነት ወይ ደግሞ በግዞት በኢትዮጵያን ቁጥጥር ስር ወርቀዋል ማለት ነው የቀሩት ደግሞ በህይወት ያሉት ምን ብሏል ሸሽቷል በዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የጦር መሳሪያዎችን መማረክ ይቻለችበት ነበር በት ኢትዮጵያን ቪክቶሪስ አዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት ኢን ጉራ ዌር ኖት ሪዋርዲንግ ፎር ኢትዮጵያንስ ዘ ኢጂፕቲያንስ ሪሜንድ ኢን ኮንትሮል ኦፍ ዘ ኢትዮጵያ ቴሪቶሪስ ዘ ኦኩፓይድ ይላል ኢትዮጵያ እንግዲህ በጉንዳ በጉንዴትና በጉራ ላይ ባሸነፈ ብታሸነፈም ግን ለኢትዮጵያ እንዳሸናፊነቷ ምንም ያገኘች ጥቅም አልነበረ ይህ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁኝ ኢትዮጵያ ጉንዴትና ጉራ ላይ የፈለገ ብታሸንፈም አሁን ምጽዋና ኤርትራ በማንቆጠጥር ስር ነው ያለው በኢጂፕትና በአጋሮች አቆጠጥር ስር ነው ያለው ዘ ሲቲ ኦፍ ሃረር በኢጂፕት ቁጥጥር ስር ነው ያለው እንዲሁም ሌሎች እና ቦጎስ የሚባሉ በጣም የኢትዮጵያ ግዛቶች አብዛኛው የኢትዮጵያ ግዛቶች በተለይ በኖር ዘርሊ ምንና በማንቆጠጥር ስር ነው ያሉት በኢጂፕት ቁጥጥር ስር ነው ያሉት Imperial Yohannes the Fourth was neither able to able nor prepared to push the Egyptian out of Ezer Mzuwa or Bogos ilal. Az Yohannes 4th-nya betornotu mashanafachawulna ke Eritrea alfo wede Ethiopia indegebu maaregachawun no inji mzuwanum hone Bogosin lemaslekek yaderegut minum aynet chanal neberem malatno. From 1876 up to 1884 the relationship between Egypt and Ethiopia was called no peace no war. Ngidi ከ1876 እስከ 1884 ማለትም ከጉንድ ከጉራ ጦርነት በኋላ እስከ 84 ለ8 አመታት ያክል ኢጂፕት በመሃል ገብታ ይቅርታ ብርቴን በመሃል ገብታ ሌላ ነገር ከመጠን 60 በፊት በእነዚህ 8 አመታት ውስጥ በኢትዮጵያና በኢጂፕት መካከለ ያለው ሪሌሽንሺፕ ኖ ፒስ ኖ ዋር ሰላም ሚል ይለበስ ጦርነት ሚል ይለበስ በሁለቱ አከራስ መካከለ ስምምነት የለም ኖ ፒስ ንሏለን ውጊያም የለም ኖ ዋር ና ይሄን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነበር የነበራቸው እቺ ፖይንት ሌላው ዘህይወት አድዋ ትሪቲ ኦፍ 884 አሁን ኢትዮጵያ ድጋሚ ሌሎች ፎሬን ጣላቶችን ያገኘችበት እንዲሁም ከውጮች ጋር ሌላ ሰጣጋብ ውስጥ የገባችበት አጋጣሚ ነው ያ አድዋ ትሪቲ ወይ ደግሞ የህይወት ትሪቲ 1884 ላይ ኤ ብሪቲሽ ኢንቮይ ሪል አድሚራል ሲር ዊሊያም ሂወት ሳይንድ ኤ ትሪቲ ሌተር ኮልድ ዘህይወት ትሪቲ with Johannes on June 3 1884 the Hewat Treaty also known from the name of a place where it was signed as the Adwa Treaty ይላል እንግዲህ Hewat Treaty June 3 1884 ላይ የብሪቴኑ ተላላኪ ሪል አድሚራል ሲር ዊሊያም ሂወትና አጼ ዮሐንስ የተፈራረሙት ስምምነት ሲሆን ስምምነቱም በብሪቲሹ ኢንቮይ ስማማታኝነት ሂወት ሚሎቶስዶ ሂወት ትሪቲ ተባለ እንዲሁም ደግሞ የተፈረመው አድዋ ላይ ስለነበረ በቦታው ተወስዶ ደግሞ አድዋ ትሪቲ ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው ስለዚህ ሚያዝ ያለባችሁ አድዋ ትሪቲ ከተባለ ዘላችሁ ያድዋ ጦርነትን ያመጣው ስምምነት ላይ እንዳትሄዱ ሱ የውጫሌ ትሪቲ ነው አድዋ ትሪቲ ከተባለ ግን አጼ ዮሐንስና ህወት የተፈራረሙ ትሪቲ ነበር ማለት ነው ይህ ትሪቲ ምን ይል ነበር ኢት ኢንዲድ ዘይቶ ኢጂፕቲያን ኮንፍሊክት ትሩ ብሪቲሽ ዲፕሎማሲ ኢንተርቬንሽን ይላል ይህ ስምምነት እንግዲህ 
በኢትዮጵያና በኢጂፕት መካከለ ያለውን ግጭት በብሪቴን ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት የታለመ ነበር አይዲያው እንደዛ ነበር ምን ምን ነገሮችን አካተተል ስንል ዘፈርስቱ ማጆር አርቲክልስ ኦፍ ዚስ ትሪቲ ፕሮሚስድ ቱ ኢትዮጵያ ፍሪ ትራንዚት ቪያ ዘ ፖርት ኦፍ ምጽዋ ኤንድ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኦኩፓይድ ሪጅን ቱ ኢትዮጵያ ፎሎዊንግ ዘ ዊዝድራዋል ኦፍ ኢጂፕት ያንትሮፕስ ይላል እ ኢትዮጵያ የሚጀምሩት ሁለት አርቲክሎች እንደሚሉት ከሆነ ኢትዮጵያ በመጽዋ ላይ በነጻነት የፈለገችውን አይነት ንግድ መከር እንደምትችል የምጽዋ ወደም እንደሚመለስላት እንዲሁም ደግሞ በኢጂፕት የታዩ ቦታዎች እንዳለ ምን እንደሚሉ የኢጂፕቲያን ጦር ወይ ደግሞ ኢጂፕቲያን ትሮፕ ዊዝድሮ እንደሚያደርግ እነዛ ቦታዎች ለቆ በመውጣት እነዛ ግዛቶች ለኢትዮጵያ ፍሪ እንደሚሆኑ ለማብራራት ሞከቁ ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን እንደ ቃል አቀረቡላቸው ማለት ነው by the third article ሶስተኛው አርቲክል ደግሞ ምን ይላል ኢትዮጵያ ፕሮሚስድ ቱ ፋሲሊቴት ዘ ኢቫኩዌሽን ኦፍ ዘ ኢጂፕቲያን ትሮፕስ ፍሮም ዘር ኢንሰርክልድ ፖዚሽን ኢን ዘ ኢስተርን ሱዳን ስሩ ኢትዮጵያን ቴሪቶሪ ቱ ምጽዋ ኤንድ ዘ ኢንቱ ኢጂፕት ሶስተኛው አርቲክል ደግሞ ሚለው ምንድን ነበር ኢትዮጵያ ግዛቶቿን የሚመለሱላት ከሆነና ነዛን ምጽዋ የውም ጽዋ ወደብን መልሳት አገኛለች ለዚህ መላሹ ደግሞ አርቲክል 3 ላይ ለኢትዮጵያ አንድ ኦብሊጌሽን አስቀምጦ ነበር ይሄም ኢትዮጵያ የነበረ ዱቲ ወይ ደግሞ ግዴታ ምንድን ነበር ሳውዝ ኢስተርን ወይ ደግሞ ሳውዝ ኢስተርን ኢጂፕት ወይ ደግሞ ሱዳን ውስጥ ምስራቅ ሱዳን ውስጥ አንድ ሪሊጂየስ ሙቭመንት ተከስቷል ይሄን ቻፕተርቱም ላይ ተናዋል ዘ መሐዲስት ምን ነው ስለዚህ ይሄ መሐዲስት ጦር ደግሞ የኢጂፕትንና የብሪቴንን ጦር ሱዳን ላይ የነበረውን የኢጂፕትንና የብሪቴንን ጦር ወታደሮች አስሯቸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህን የኢጂፕትንና የብሪቲሽን ጦር አስለቀቃ በመጽዋ በኩል ለኢጂፕት የምታስረክብ ከሆነ ወይ ደግሞ እነዚህ ወታደሮች ነጻነት የምታስጠብቅ ከሆነ ኢትዮጵያ ይጥቃል የተገባላት ነገር ይደረግላት አለ የሚል ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ወደ ሱዳን ሄዳ የታዩት ወታደሮች አስለቅቃ በመጽዋ በኩል ወደ ግብጽ ማላክ ነበረባት ከዛ የታዩባት ወደቦችና ግዛቶቿ ነጻ ይሆኑላት አለ ማለት ነው ብሪቲሽ ፕሮሚስድ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኦኩፓይድ ሪጅን ኤንድ ኦፕኒንግ ኤሲ አውትሌት ይላል ብሪቴን በመላሹ ምንቃል ገባች የታዩ ግዛቶችና ኤሲ አውትሌት ወይ ደግሞ ወደቦቿ ነጻ እንደሚሆኑላት ቃል ገባች ዮሐንስ ዘስ ቹስ ቢካም አን አልይ ኦፍ ኢጂፕት በዚህ ዚስ አርን ኢትዮጵያ ኤሲሪየስ ኢናሚ ማሐዲስ ቶፍ ዘ ሱዳን ይላል አጼ ዮሐንስ ከነበራቸው የፎሬን ሪሌሽን ፍላጎትና ጉጉት አንጻር ያለመንም አቅማማት ይሄንን ነገር በቀጥታ ነበር በደስታ የተቀበሉት ከኢጂፕትም ጎን ለመቆም ምንም አላግማሙ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተረፈቻው ነው አዲስ ጣላት ማሐዲስ ተሱዳን ማፍራት ነው for Johannes what he need further was british diplomatic support to restore the port of mzuwa to ethiopia ila atsi Johannes ye british diplomatic support bichi alessu bayqiu nebere mzuwa maagnes alessu bekka bayqiu nebere Johannes ordered ras arula to rescue the egyptian army trapped in the sudan ras arula wediaw ye tor mariyacho yehonawun ikirta atsi Johannes ye tor mariya yehona ye tor mariyacho yehonawun qeñi jijachawun ras alula bemulu simachaw ras alula abba negga bilen mintarachawun የኢጂፕትን ጦር እንዲያስለቅቁ ወደ ሱዳን ተጉዘው የኢጂፕትን ጦር እንዲያስለቅቁ ተዛዝ ሰጥቷቸው ራስ አሉላ አባ ነጋ አኮምፕሊሽ ሂዝ ሚሽን ፋይቲንግ ዊዝ ማሐዲስ ተትሮፕ ትሮፕስ አት ዘ ባተል ኦፍ ኮፌት ኢን ጃንዋሪ 885 ኢለ ጃንዋሪ 1885 ላይ ራስ አሉላ አባ ነጋ በተሰጣቸው ተዛዝ አማካኝነት ወደ ሱዳን በመሄድ የማሐዲስን ጦር ኩፊት የሚባል ጦርነት ላይ 1885 ጃንዋሪ ላይ በማሸነፍ የተጣለባቸውን ግዳሽ ተወጡ ማለት ነው The British on the contrary failed to keep their promise and rather allowed Italy to occupy Mzuwa ila. Egypt na British emifelugutun otadder aslekqo amettallacho neger gen Britain qalwa ammetebeka alchalecho. Ndaw qalwan kala metebeko am alfo Mzuwan mulu lemulu le Italian asallefa setech wen demo be Italian kotetter ser ndiyon adergech. Yehem degmo wen demo Mzuwa be Italy ser mawdeku degmo menen ameta የዶጋሊ ኢንሲደንት ምንለው ወይ ደሞ የዶጋሊን ጦርነት አመጣ ይሄ ዶጋሊ ኢንሲደንት ወይ ደሞ ጦርነት ምን ይመስል ነበር የሚለውን እኔ ኢታሊ ቱ ኮንትሮል ኦፍ ምጽዋ ወን ኢጂፕት ሌፍት ኢን ኢት ኦን 5 ፌብሩዋሪ 885 ይላል ኢጂፕት ፌብሩዋሪ 5 1885 ምጽዋን ከምጽዋ ላይ ጦራን አስለቀቃ ሄደች ወዲያው ደሞ ኢታሊ በብሪቲሽ ሰፖርት አማካኝነት ወይ ደሞ ብሪቲሽ አሎ አድርጋት ኢታሊ መጣ ይሄንን ምጽዋ ወደምን ተቆጣጣረች 
Even worse, it blocked import of arms to Ethiopia, collected heavy custom duties, and began to expand into the highland regions of Maramalash of present-day Eritrea. Ibasan bolo dagmo, misuwa makota tarachon science. Wede Ethiopia imiga wu fire armuchin. Wende mu Ethiopia import imi tarraga chon gurochina. Yetor masareoshlay. Trilik taxochin. Metal jam moron do mu nazi unda mu nazi masareoch Ethiopia ndata tanakar. Nazi masareoch wede Ethiopia ndega wu marag jam moro. Blok marag jam moro. Bi Ethiopia imi tarraga chon gurochlay kaftan yonu gebrochin metal jam moro. Wende unda mu wede makak wede ost. Kazi kadar tanasto wen. Kamis uwa le tanasto kam kawda bule tanasto. Wede Central Highland Regional Chu. Wede wede makak kalinya kaftan yabo toch. Wede na Eritrea plato. Wede wede mara malash regional Chu. Mas. On on 26 January 1887, Ras Alula intercepted and destroyed an Italian army consisting of about 500 soldiers at a place called Dogalila. Kazam, as a Hans Vatraga Gemast and Casatum in my lot in Metal Chalem, Selezi, Yetas Fafaya Lunit Alan and Torlamascom, January has a dist, as Rasman Samania Sabatale, Ras Alula, Ahunum, Torachon Yemeru, Wede, Maramalash, Wedirtra, Bamagwas, a mismatu it Alan and Tor, Wetadder. Dogalile, Magat Amchalu. Dogali was a place where the Italians suffered their first defeat by the Ethiopian forces. At this point, better than any translation that I have seen. Ethiopia, that Kadwa Bafit, Italian, when the most Italian that Kadwa Bafit, serious one, shame for that. Yes, then I get it. You imagine now, Dogalile, you know, Dogali turn that line. Because I was like, I'm bad at getting to the end of all the work. Then, yeah, yeah, I do what I want to do. ወደ አድዋ ከመሄዳቸው ከሁለት ቀን ከአምስት ቀን አት በፊት ነው እነዛ ያ እንባላጌና የመቀሌ ውጊያዎች የተደረጉት ማለት ነው ነገር ግን ዶጋሊሌ ግን ቀደም ብሎ ኢትዮጵያ ወደ አድዋ ከመመራቷ በፊት ቀደም ብሎ የተደረገ በራስ አሉላና በአምሶቶ የጣያን ጦር መካከለ የተደረገ ውጊያ ሲሆን ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋን አሸናፊነት በአውሮፓ ያለ የመጀመሪያ አሸናፊነቷን ያገኘችበት ነበር ሃይቨር ዋይል ኢታሊ ዋንተድ ሚሊታሪ ሪቬንጅ ብሪቴን ኢንተርቬንድ አስ ኤ ፒስ ብሮከር ኦብቪየስሊ ኢን ኢታሊ ኢንተረስት ይላል Italian, bakal fellegesh, negar gen, British, salam fatari wa mamsal, wa mahal gabbachinna, yit Italian interest basta bak amalku, mastarak jammarach. A British envoy, ahunum, Britain, yiraswan yihona, messenger wa malak, Gerard Portali mi bal messenger wa malak, meet Imperial Yohannes the Force in November 887 and proposed an official Ethiopian apology for Rasalul attack on the Italian sila. Ahunum, Britain, la mastarak yi gabbachu, hulatunum akalat, Bama kala malku sayon, li italianin interes beta basta beka malku sulohona. Gerard de Portal, wada imperial yohannes matana, yaka rabo miljam in denna bara. Az e yohannes, la az e yohannes, ras alula la der rego, yit alian torli la der rego. Takat, indium de mo, alian sli la der rego sushon fet. Az e yohannes, ba ikarta indit ayyuku, yitopia mengist, eh, let alian ikarta indit ayyuk. Nabara, this was totally unacceptable for Ethiopians. Unacceptable for Ethiopia. Johannes declared his choice of war rather than accepting the proposed terms for peace. Mm -hmm. As a Johannes, Kalefo Matale Libak and Yalba Malet, uh, Hinnan, Kamarigan Hagarin Kamishet, Tornati Shalinel. La Salambie, Mayonagar Kamar, uh, Tornati Shalinel Malet, Tornatin Marotumalano. Therefore, the portal mission failed and Ethiopia began preparation for the in a vitable war, shortly afterwards, Imperial Johannes called his people to arms in March 888. Johannes mobilizing a large army of 80,000 soldiers and marched to Saati, which had been reoccupied by the Italian Sila. He and the Malajetalako portal, Mishunu Farswad, as a Johannesum Muluyagaracho has been the Tatakana, Agarula Makalakan, where the Torn Diot Azazu, Samania Shiemion Torn Yizo, Asrasm Samanem Stele, March Asrasm Samanes Mentele, Samania Shitor, as a Hans Yemeru, where it am Hedu, where the Saati or the Mittabalwa, Be Ertros Elchizatnich, Boktu, but I am Kotata Surakana Berna, where the Zamer Room Alessano. However, Johannes returned without fighting because the Italian refused to come out of their fort and engage in an open fight. Here. As Johannes again, say what Guni tamal lasud. Lemon sibal, Italian awian. What to lemon wagat? Different one labracho. When demu what to lemon wagat alfel lagum. But open media when demu in the field lay. When demu yet or media le what to lemon wagat alfel lagu to one labracho. 
Johannes did so partly because he felt insecure about his rear owing to the Mahdist incursion into Gondar and the collision of his disobedient vassals, Nugus Minilik of Shah and Nugus Taklaimanot of Gojam, who were plotting against him. As Johannes, and that got a me on Alanochin Bamita, but yet a Boko by Labasa Dagmo, Lila Chigur Takasata. Yamahadis tutor, Lama Bacan, as you understand Lama Bacan, Gondar Mora Rutam, Winda, who are the Gondar Magabatuna, the Gondar Katamani or Demonusam. Lenugusta Lamon of Gojam, Armo, Mahadistan and the Wagata Zasa Tosan at Baranam, Bazam Tashan Devad, he great in Chapter Tulela, Sumbada Maitas Pelagal. Ahun as you understand. Beans, Kohala Tato Timatutan Gazat, Agarachon, it a Bekalina de Lutin, Yeshoana Yakrahimanut, Yeshoa, Mini Likana, a good jam with a Klaimanut, Cherash and Nesson as Halifo Lisa Tacho. As a Yohannesson as Halifo Lata Lisa Tacho and Dohone, Sisamu, but Amnaber, Tausa just in a Baruna. Returning from Sati, Yohannes waged a devastating punitive campaign against good jam, then he went to Matama to deal with the Mahdistri. Kazawahala, Yasatun Tornet, Alan Tornet, Yoy in the Malat, Mimeres, eh, with a good jamba made as it Taklai Monoton, Nugusta Klai Monoton, Katotan, Kazamat Chamari de Mu, Mahadistan, Lama Baradamu, with a metama, er, Malatan Kawunda Jamuro, Mahadistan Yasa de Dum, Scamata Madras Mirchilona Bara. You met a show, come at this to get a regodamo, the Battle of Metamano. Yim Metamatornet, many messel bara. Imperial on the space, it rang good up for him in the late eight eighteen sila. As a one sinkity, you so smart and curse the alloce gurna brigade Tamasha Rasman Samaniade. Maletta Bamera Bakul, Mahdi Stalla Basamin Bakult Alian Metach Bado Bakul Dagmo, Yarasacho Agar Lijochunut, Nataklai Manot of Gochamana, Yesho Mini Lick, Bersachole, Sera Yet and a Sasunapa. When the Musachon as a fuller mustard, Sacho let alat, but alas Lamaskedel, Sera Yat and a Sasunaberna, Benedic Grusto Tronaber. The Mahdist soldiers advanced from the west, slaughtering people, demolishing churches and monasteries, and setting fire to the city of Gondar. But where are you? The Mahdist tour, where to pay a magwat? Zvochni chafechafal, telayu churchochin win abetak senatna gadamatn yaudmal. And you dagmo? The Gondar katamal egabto, Gondar katamal makatarul. The Italian had already occupied Mzuwa. We are in the Sati in the Maramalash region. King Minilik of Shwain is a climate of Kujam. His, his two vassals in the south were also disobeying and bothering him. Gidi, Basamin Bakul Dagmut, Alian, Kamis Uwaba Menasat, Ertros, the Alutun Retung Zatuch. We are Nas, Atimi Balutin, Maramalasha Kavia Lugzatuchin, Takotatroal. But it came in the Ganaro, Bedo Bakul de Munda Nagrokosh de Mots, Ivan's Kalubet, Vestado Bakul Dagmu, Taklamant of Gujamina. Mini Luke of Shawadagmo, Sachon, La Sachin of Akbrut Adamas Tatana, Sachon with a Macadi Donaber, Windomo, Yes Sachon Sultan Bermanet, Sachon Dimoto, Amifa Lugunaber, Let Alatamas and Fonsa to Mishunabera. Johannes postponed his war with Italian and returned to Debratabur in July eighty eight. Italian, Italia Kerta as Ioannes, Italian Utor and Dikoi Bomarek, Julius Rasm Savanna Cementary with a Debratabur Tamelus, with a good jam Tamelusu. Then he then marched to Gojam, where he conducted a devastating punitive campaign. Taklaimanus and meter to the Imperial peacefully. With the Gojamatuna, Taklaimanutan, eh, it gave a mastagesha list of a mallet. Bedem Bargo Catus, soon Yalaminum Maguramum, Yalaminum and Telnabara, Catachum Bamekabel, with a such a peacefully submit Maragicello. Imperial under the force rightly realizes that war with Minilik, who is a fellow Ethiopian, would mean an advantage for Ethiopians. Foreign enemies, particularly the Italian in the Mahdi's two, were threatening her independence from two directions. Either, Gidi, as a one's mini leak, coach of girl, Lila relationship with the Lakalu, Rasunum, Sacho, Bambalfa, Kurzmanget, eh, but Amzutor, Dakamacho, Window, Amzutor, and Dalakalu, foreign support, and Dalakalu, Selezi, Kasugar, Tornet, we get mu, Turfu, and the menon, the Mafasasuna, eh, Bola Tagdacha. Alat Kabot and Lechuan Hagar, as I live for Mustat and Donas Lega Bacho. Caminiligar Kamawagatilic, eh, Laminic, Mustanga Kamastatana, Yalochinger Lasu Bamasra dead, would a Mahadis to tornet. No, Mamelas and Imarot. Lemon, Caminigato Gumas, his Sachon Tor, Minilicum Tor, Dubaton and Mitafo. Bama Bazimahal Dagmo, eh, your focal go Josai Zagayadran, the Menelo, 
ጣሊያን በሰሜን በኩልም ኢንተረስቷ ማስተበክ ትችላለች ማዲስቱም ደግሞ እንደ ልቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ማሽራሽር ይችላል ማለት ነው ይሄን ነገር አጽ ዮሐንስ አልፈለጉት ሚኒ ሊግ ሁ ዋስ ፕሪፔሪንግ ቱ ፋይት አጌንስት ሂዝ ኦቨርሎድ ዮሐንስ አስክድ ፎር ሪካውንስሌሽን ኤንድ ፕሮሚስ ቱ ሰሚት ይላል ሚኒ ሊግ አጽ ዮሐንስን ለመዋጋት ጦርስ ያዘጋጅ ነበረ ነገር ግን ተግባት በስምምነት ይሄን ችግር ለመፍታት ቃል ተገባብተው ይችላል ማለት ነው ዮሐንስ ተርነድ ቱ ቱዋርድ ዘ ማዲስት ኤንድ ማርቸር ቱ መተማ ኦን 9 ማርች 889 ዘ ኢትዮጵያን ፎርስ አንደር ኢምፔሪያል ዮሐንስ ዘ ማዲስት ትሮፕስ ኦር ዘ አንሰርስ ፎት አዘ ባትል ኦፍ መተማ ይላል ከዛም አጼ ዮሐንስ ሁለቱን ችግሮች የሚኒሊክና የተክላይ ማውትን ችግሮች ከፈቱ በኋላ ወደ ታመሩ እንደገና ወደ ሰሜን ወደ ጎንደር አመሩና ይሄን የማዲስትን ጦር ማስወጣ ጀመሩ ከዛም መተማ ላይ ደረሱ የመጨረሻው የመተማ ውጊያ ላይ የኢትዮጵያ ኢምፔሪያል ዮሐንስና የማሃዲስቱ ጦር ወይም አንሳርስ ለነ መንጠራቸው መተማ ላይ በሚዋጉበት ሰዓት ዲስፓይት ዘር ኢኒሻል ሰክሰስ ዘ ኢትዮጵያን ፎርሰስ ሎስት ዘ ባተል ቢኮዝ ኢምፔሪያል ዮሐንስ ዋዝ ፋታሊ ዊንደድ ኢን ሂዝ አርሚ ዲሪትሪትድ ዮሐንስ ዳይድ ዘ ኔክስት ዴይ ዘ ኮርፕ ዘ ኮርፕስ ኦፍ ዮሐንስ ዋዝ ቢሂድድ ባይ ዘ አንሳርስ ይላል ከዛም በኋላ መጀመሪያ በጦርነቱ ኢትዮጵያ አሸናፊ የነበረሽ ቢሆንም ወይ እንደግሞ ኢትዮጵያውያን በደል እስከ መተማመረስ ማጓዝ ቢችሉም መተማማሪም ዶሚኔት አድርገው ጦርነቱን ለማ ወደ ማገባደድ ወይ እንደግሞ አሸንፈው በቃ ያሸናፊነት ጽዋን ለመቀራጀት በሚዘጋጁበት ሰዓት ነበር አጼ ዮሐንስ ካልታሰበ ቦታ በተጠየ በተተኮሰ ጥይት ተመተው ቆሰሉ ከዛም ጦራቸው ሳቸው ሲቆስሉ ጦራቸው ተበተነ በዚህ ምክንያት ማዲስቶችም አጼ ዮሐንስን ወሰዱና አንገታቸውን ቀሉ ከዛም በኋላ አንገተ ካንገት በላይ ያለውን ራስቅላቸውን ወስደው ዋና ከተማቸው ላይ በመስቀል ያሸናፊነት ጽዋቸው መቀዳጀት ቻሉ ማለት ነው the battle of matama had far reaching consequences it resulted in a dynastic shift of power from the tigrayan house to shawa also imperial one the force had designated ras mangesha as his heir and successor nugus minilik of shawa was crowned imperial minilik the second king of shawa king of king of ethiopia ingidi yematama tornas menen lotoch na meta ba politically he dynasty we ndegmo sirwa mengistu he party ndemenelo መሪው አካል ከሰሜኑ ከኢትዮጵያ ክፍል ወይም ከትግራይ ወደ ሸዋ እንዲመጣ ርኮታል መጀመሪያ ካሳ ኃይሉ ወይ ደግሞ ኢምፔሪያል ቴዎድሮስ ከጎንደር ነበር ከዛ ፖለቲካል ፓወሩ ከጎንደር ወደ ትግራይ ሄዶ ነበር አሁን ደግሞ ፖለቲካል ፓወሩ ከትግራይ ወደ ሸዋ መጣ ማለት ነው ነገር ግን አጼ ዮሐንስ የሳቸው አልጋ ወራሽ አድርገው ራስ መንገሻን ሄር ማድረግ ይችላል ነበር ዲዛይን ማድረግ ይችላል ነበር ወይ ደግሞ አልጋው ራሻቸው ራስ መንገሻ ልጃቸው ራስ መንገሻ ነበር ራስ መንገሻው አንስ ነበር ነገር ግን ሚኒሊክ ወክቱ ጠንካራ ነበርና ራስ መንገሻ ራሱን ሳይደረጅ በፊት ሳቸው ንጉስ ሚኒሊክ ኦፍ ሻዋ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው ኪንግ ኦፍ ኪንግ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉስ አነገስት ሞን ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ለውጥ ምን እንደነበር ዘ ባትል ኦፍ መተማ የመተማ ጦርነት ያመጣው ለውጥ ምን እንደነበር ዘ አብሰንስ ኦፍ ስትሮንግ ዲፌንስ ኢን ዘ ኖርዘርን ክሪቲድ ኤ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ፎር ዘ ኢታሊያን ሲላ ሁ ማኔጅ ቱ ኢዝሊ አድቫንስ ፈርዘር ኢን ቱ ዘ መረመላሽ ሪጅን ዊች ዘ ፕሮክሌምድ ዘ ኢታሊያን ኮሎኒ ኦፍ ኤርትራ ኦን ዘ ፈርስት ኦፍ ጃንዋሪ 1819 ይላል አሁን ሰሜኑ ክፍል ላይ አጼ ዮሐንስ ይሉም ወይ ደግሞ እንደ አጼ ያጼ ዮሐንስ የሚመርት አይነት ጠንካራ ጦር ይለ ምን ሆነ ማለት ነው ሰሜኑ ክፍል በጣም ደካም አጦር ነው ያለው በዚህ ምክንያት ለጣሊያን ወራሪዎች ወይ ደግሞ ለነዚህ ለጣሊያኖች ይሄን ዘ ኖርዘርን ቴሪቶሪዎችን ለመቆጣጠር የሰሜኑን ክፍል ከመረመላሽ ሪጅኖችን ለመቆጣጠር ጎልደን ኦፖርቹኒቲን ይፈጠራላቸው ወርቃማ አድል ነበር ይፈጠራላቸው በዚህ ገና በ1990 ዘጠና መግቢያዎቹ ላይ ኤርትራን ሙሉ ለሙሉ ኮሎኒያቸው መሆኑን ፕሮክሌም ማድረግ ይችላል ነበር ነበር ጣሊያኖች እንግዲህ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ ምን ይመስላል ሚሎ እንደሞ እና ያለ ኢትዮጵያ ከነጉራ ጉንዴት መዶጋሊ መተማ እንዲሁም ከሌሎች ጦርነቶች በኋላ በጣም ትልቁና አጼ ሚኒሊክ ከወዳጆቻቸው ከጣሊያኖች ጋር ባለ መጓባት የተዋጉት ትልቁ የኢትዮጵያን ነፃነት ሶቨርኒቲ ሎአላዊነቷን ያስጠበቀ በአለም ላይ ስሟ ከፍ ብሎ እንዲነሳ ያደረገ ትልቅ ጦርነት ነበር ስለዚህ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ ምን ምን ይመስል ነበር እንዴት ተነሳ የሚለው ነው Minilik relation with the Italian began in 1876 with the arrival of the Italian Geographical Society in Ethiopia in Shawa led by Marquis Orazio Antinori. እንግዲህ የሚኒሊክና የጣሊያኖች ግንኙነት በኋላ ላይ የውጫሌ ትሪቲ ላይ ወይ ደግሞ 1890 ላይ ያለ መጀመሪያው 
ቀድሞ ገና 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 1876 ማለትም አጼ ዮሐንስ ያን የበልክስና ግዚያቸው ላይ እነ ባትሮፍ ጉራና ጉንዴት በሚዋጉበት አመታ አመታ ጊዜ ነው ጣሊያን ከሚኒ ሊግ ጋር በዚህ በኩል ጦር ግንኙነት የጀመሩት የመጀመረው ግንኙነታቸው እንግዲህ 1876 ላይ ሸዋ ላይ የጣሊያኑ ጂኦግራፊካል ሶሳይቲ ወይ እንደሞ ይሄ እነዚህ ተማራማሪ እኛ አጥኞሽ ነን ወይ እንደሞ ስለ ሸዋ የምድራዊ አቀማመጦች ለናጣና ነው በሚል ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበር በዚህም አጼ ሚኒ ሊግ ለጥ ማረፊያ የሚባል ለጥ ማረፊያ የሚባል አከባቢን ለነዚህ ለጣሊያኖች እንደ ማረፊያ ሰጥቷቸው ነበር ወይ እንደሞ ዛ ካምፓቸውን ሰጥተው እንዲቀመጡ ሰጥቷቸው ነበር ከዚህ ይሄንን ስም ምንስ ከጣሊያን ከሚኒ ሊግ ጋር ያደረገው ኦራዚዮ አንቲኖሪ ይባላል እንግዲህ በዚህ ሰዓት ጣሊያኖች የመጡበት ዋነኛ ዓላማ ምን እንደነበረ በኋላ ለሚያደርጉት ኢትዮጵያ ለሞሮር በሚያደርጉት ጦርነት ላይ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊካል ኤሪያ ምንጭ እንዳልማየው ስለ ምንጭ እንዳልነው ስለአወቁት ስለሚያቁ እያንዳንዱን ያገርታ ሞጫና መግቢያ እንዲሁም ደግሞ ለጦርነት ምንጩ የሆነ ካርታን ለማዘጋጀት ነበር በዚህ ሰዓት ከሚኒ ሊግ ጋር በሌላ አይነት ዌ ریلیሽንሺፕ መፍጠር ይቻሉት ሁለተኛው ግንኙነት ደግሞ ፎሎዊንግ ሂዝ አራይቫል ካውንት ፔትሮ አንቶኒዮሊ ሳይንድ ኢትሪቲ ዊዝ ሚኒ ሊግ ኢን 883 ይላል 1883 ላይ ካውንት ፔትሮ አንቶኒዮሊ ደግሞ ከሚኒ ሊግ ጋር ሌላ ስምምነት ተስማማ ይህን ስምምነት ፕሮቫይዲንግ ፎር ኮንስላር ኤክስቼንጅ አስ ዌል አስ ፍሪደም ኦፍ ትሬድ ኢን ሪሊጂየስ ፍሬንድሺፕ ኢን ኮመርስ ስምምነው በቃ በንግድና በወዳጅነት ጉዶሽ ላይ ካውንት ፔትሮ አንቶኒዮሊና ሚኒ ሊግ 1883 ላይ ሌላ ትሪቲ ተፈራረሙ ሌላው ደግሞ አጼ ሚኒ ሊክ በጣም የተተታለሉበት እና የተሻወሩበት 1887 ላይ ዘ ቱ ፓርቲስ ማለትም ሚኒ ሊክና ፔትሮ አንቶኒዮሊ ማለት ነው ሳይንድ ኤ ኮንቬንሽን ኦፍ ኒውትራሊቲ ኢን ዘ ኮንፍሮንቴሽን ቢትዊን ኢምፒሪያል ዮሐንስ ቨርሰ ዘ ፎርስ ኤንድ ዘ ኢታሊ ይላል በዚህ ሰሚናሪ ደግሞ 1887 ላይ ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ልትዋጋብ ወይም ከአጼ ዮሐንስ ጋር ልትዋጋበት የዘጋችበትበት አመት ነበር ዮሐንስ ጣሊያንን በሚዋጋበት ሰዓት ሚኒ ሊክ እንዳይገዘው የሚኒ ሊክ ጦር ለ ዮሐንስ ምን እንዳይል ድጋፍ እንዳይሰጥ ዮሐንስ ብቻውን ጣሊያኖችን እንዲዋጋ ሚኒ ሊክ ኒውትራል ሆኖ እንዲቆይ የተስማሙ ስምምነት ነበር ለዛ ነው ዘ ኮንቬንሽን ኦፍ ኒውትራሊቲ የተባለው እኛ ዮሐንስን በመንዋጋበት ሰዓት አንተ ምንም አይነት የጦር ድጋፍ እንዳታደርግለት ምንም አይነት ተጋዛ እንዳታደርግለት የሚል አይነት ስምምነት ነበር ከሚኒ ሊክ ጋር የተስማሙት ፋይናሊ የመጨረሻው የሚኒ ሊክ እና የጣሊያን ስምምነት ለባተል ኦፍ አድዋም ምክንያት የሆነው signed the controversial treaty of wuchale the treaty of wuchale no on the may 289 as a mini league nixnachew betekabelubet amet 1889 bezu amet ni nebere ehin semnet yetfararramut article 3 and 17 of the wuchale treaty are worthy of mentioning mentioning while article 3 gave legal basis for the italian colonization of eritrea and the italy version of article 17 led to the battle of adwaile ngidi kanezi hulettum agarat የተፈራረሙት የውጫሌ ትሪቲ ስምምነት 20 አንቀጾች ነበሩት ከ20 አንቀጾች ውስጥ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 17 ነበር ለአድዋ ጦርነት ትልቅ ችግር ወይ እንደው ለሁለቱ ሀገራት መካከል ዓለም ዓለም ግባባት የፈጠረው ማለት ነው አንቀጽ 3 ምን ረሚለው ጣሊያን በኤርትራ ላይ ያላተን የበላይነት ወይ ደግሞ ሌጋል ቤዝ ነው የሚያረጋግጡ ኤርትራ የጣሊያን ኮሎኒ ለች የሚለው አርቲክል 3 አርቲክል 17 ደግሞ በሁለት ቋንቋዎች በሚፈታ በሰዓት ማለትም በጣሪያናኛና በአማርኛ በሚተረጎምበት ሰዓት የትርጉም ልዩነት አመጣ ሹድ እና ካን በሚል ሞዴል ቨርብ ብቻ ማካኝነት ነው አርቲክል 70 ኦፍ ዊች አሌ ትሪቲ አኮርዲንግ ቱ ዘ አማሪክ ቨርዥን ሚኒሊክ ሜይ ኢፍ ሂ ሶ ዲዛየርድ ይላል ሜይ ማለት እንግዲህ ከፈለገ ማለት ነው አይደለ ፍላጎትን ወይ ደግሞ ካን በሚለው መወሰድ እንችላለን ሹድ ኤንድ ካን ያልኳቹ ይሄንን ነው ሜይ ኦር ካን ካልን abilityin chilotan fillagotin nem yasayu selezi minili kefellege use the service of the italian government in his dealing with the foreign powers ilal minili kelloch poweroch yewch hayloch gar bemiyarrego gnenyunnet fillagotu kohonna interest kallaw eh yetalian government egezan magnet ichilal woyin demo betalian mengist bekul madreg yichilal no negegel tarikh eh ina maharik version no betalian version bemenirbet saat gin ሚኒሊክ ሹድ ነው የሚለው ግዴታ ሚኒሊክ የትኛው ፓወር ጋር በሚያደርገው ግንኙነት የጣሊያን ዕውቅና ያስፈልገዋል የሚል ነበር ኢን ፌብራሪ 1893 ሚኒሊክ አብሮጌትድ ኦር ካንሰልድ ዘ ትሪቲ ኦፍ ውጫሌ ላይ 1893 ላይ ሚኒሊክ የኔ ውጫሌን ስምምነት አብሮጌት አደረገው 
ወይ ደሞ ካንሰል አደረገው ነው በዚህ ነገር ላይ አዲስ ማማም ብሎ ለጣሊያን መንግስት አሳወቀ ዘፈር ሲግኒፊካንት ብሮቱ ዘ ሰፐርቪሽን ፕላን ኦፍ ኢታሊ ኬም ኢን ጁን 1894 ነገር ግን መጀመሪያ ላይ ሚኒሊክ ያው እንደ ጣላታቸው ስለሚያዩት ከጣሊያን ጋር ነበር አብሮ የነበረው ነገር ግን በዚህ ሰዓት 1894 ላይ ግን ጣሊያንን ካዱና እኛ ሀገራችንን አንሸጥን በማለት ከሚኒሊክ ጎን ፈለገ ያባታቸው ጣላት ቢሆንም ግን ከሚኒሊክ ጎን ለመቆም በቁ ማለት ነው ኢቨን ወርስ ይላል ፎር ዘ ኢታሊያን ለጣሊያን ደግሞ ይባስ ሎ ደግሞ ሌላው ችግር ምድር ነበር ኢን ዲሴምበር 1894 ደጃዝ their former collaborator and governor of akali guazi in eritrea started a peasant rebellion against the italian ilal awun kullum akal betali yalle fitum mazor jemera awunum degmo digami lela awun ras mangesha na ras alulan kenesu gar majemera friendship yefetaru lemedinno kamini ligar and le inda yihonu na be etopian zad timret inda yinor nebere neger gin awun tigray le yallo tor ke etopia kamini ligar and le yihonwal ras alulan na mangesha ለየ ደሞ ጭራሽ ራሳቸው የተቆጣጠሩት የዚህ ኤርትራ ግዛት ላይ ቀርሞ የራሳቸው ኮላቦሬተር የሆነ ነውና አካሊ ጓዚ የምትባለው አካባቢ ላይ ጎቨርነር የሆነው የኤርትራው ጎቨርነር ደጃዝማሽ ባታጎስ ጣሊያኖችን በመቃረን የገበሬዎች አመጽ ማስነሳት ጀመረ This rebellion was suppressed but it gave the spark to an armed resistance that followed against Italian colonialism ይላል ይሄ አመጽ እንግዲህ ሪቤሊየን ውጤታ ማን ነበር እንግዲህ ገበሮች ያረጉት እንትል አብዞቻቸው ለሞት የተዳረጉበት ነው ውጤታ ማን ነበር ነገር ግን ማን ሊያነሳሳች ይችላል ይሄ ጦር የታጠቀውን በጣም የታጠቀውንና ብዙ ብዙ ቁጥር ያለውን የሚኒሊክን ጦር የጣሊያንን ኮሎኒያሊዝም በመቃወም እንዲነሳ ስፓርክ ያደረገው ነበር ራስ መንገሽ እንደ ራስ አሉላ ክሮስ ዘ ሪቨር መረብ እንድ ፋውት ዘ ኢታሊያን አት ቋቲት እንድ ሳይና ፊላል በዚህ ምክያት ደጃዞች ባታጎስ በመገደላቸው ምክያት ራስ መንገሻና ራስ አሉላ ከትግራይ ተነስተው መረብር ሪቨርን በመሻገር ቋቲትና ሴኔት የሚባሉ ግዛቶች ላይ 1895 ላይ ጣሊያንን ጦር መዋጋት ይችላል ነበር አስ ሪቬንጅ ዘ ኢታሊያን አርሚ ኢንቪዲድ ዘ ሆል ኦፍ ትግራይ ኢን ሴፕቴምበር 1895 ነገር ግን ራስ መንገሻ ራስ አሉላም ተሸነፉ ጣሊያ የጣሊያን ጦር ለተደረገበት ጥቃት እንደ በቀል 1895 ላይ ሴፕቴምበር ላይ ትግራይን ሙሉ ለሙሉ ገብቶ መቆጣጣር ይችላል ነበር ኢታሊ ኦፐንሊ ቢጋን ቱ ዩዝ ሚሊታሪ ሚንስ ቱ ሪያላይዝ ዘ ድሪም ኦፍ ቢካሚንግ ኢኮኖሚያል ማስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል አሁን ኤርትራም ስለ ተቆጣጣረች ጣሊያን ምን ማድረግ ጀመረች ሙሉ ለሙሉ ሚሊታሪው ማደራጀት ጀመረች ምንን ሪያላይዝ ለማድረግ ወይ ነው ምንን ለማረጋጋት ጣሊያን የኢትዮጵያ ኮሎኒያል ማስተር መሆኑን ለማረጋጋት ለዓለም ለማሳየት ጦር ማዘጋጀት ጀመረች ማለት ነው ኦን 17 ሴፕቴምበር 1895 a mobilization order in which he start stated the italian unlawful invasion of his country that as a mini likam 1895 lay september 17 lay hagarachon hizb kayandandu gizat kamirab kamisrak kadebu kadebu misrak kadebu mirab kullum kasamenum mobilize marre jemmeru ketas nagarit bemaskoshem hizbun baawaj mekasqas jemmeru yemettawun in warari un italian entor lemawagat indiyota hizbun manasasat jemmeru he got a positive response from his people which enabled him to lead an army of about 100,000 recruited from all classes ethnic groups and religious including the newly conquered areas of south southwest and southeast ila bezihim atsay minilik hizwal takawomacho positive yona response ni setacho millash ni setacho bezihim 100000 yemihun ke hullum beheresebin etotata ke hullum haymanot etotata 100000 tor malatem atsay minilik bahailem be peacefulim samit kaderwagwacho ደቡብ ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም ደቡብ ምዕራብ ግዛቶች ከነዚህ ግዛቶች ማለትም ከነጅማ ከነወለጋ ከነርሲ ከነባሌ ከነከፋ ከነወላይታ እንዲሁም ከሌሎች ከነሐረር ከሁሉም የተወጣጣ 100000 ጦር ይዘው ሞባላይዝ ማድረግ ጀምሮ ወይ መንቀሳቀስ ጀምሩ ማለት ነው before the final decisive encounter at adwa the italian and the ethiopian troops fought at two places ይላል ከጣሊያኑ ሙሉ ለሙሉ ከአድዋው ሙሉ ለሙሉ ጦርነት በፊት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እና ጣሊያን ጦር ሁለት ጊዜ ተገናኝተው ነበር የመጀመሪያው ዘ ፈርስት ባትል ወስ ፎት ኦን 7 ዲሴምበር 1895 አት አምባላጌ ኢን ዘ ሳውዘርን ትግራይ ቢትዊን ዘ ኮንቲንጀንት ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ቫንጓርድ ፎርስ ሌድ ባይ ፊታውራሪ ገበየው ኤንድ አን ኢታሊያን ፎርስ አንደር ዘ ኮማንደር ኦፍ ማጀር ቶሴሊ ይላል የጣሊያኑ ጦር የሚመረው ሜጀር ቶሴሊና የኢትዮጵያን ጦር የመራ 
ፊታውራሪ ገበየው በደቡብ ትግራይ አካባቢ አምባላጌ ተራራ ላይ 1895 ላይ ዲሴምበር 7 1895 ላይ አምባላጌ ተራራ ላይ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ድሏን መከራጀት ቻለች ዘይታሊያን ወር ኮምፕሊትሊ ዲፊት ኢን ዲ ሎስት ኦፍ አባውት 2000 ትሮፕስ ኢንክሉዲንግ ሜጀር ቶሶሊ ሂምሰልፍ ፍሮም ዘል ቶታል ኦፍ 2350 ኢታሊያን ትሮፕስ ይላል የጣሊያን ጦር ራሱ መሪያቸውን ሜጀር ቶሶሊን ጨምሮ ይዘት ከመጡት 2350 ጦር 2000 በዚህ ጦርነት ማጣት ይችላል ሎካል ሳውርስ ሰጀስት 286 ዲድ ኢን አባውት 300 ወንድድ ኦን ዘ ኢትዮጵያን ሳይድ ይላል እንግዲህ ዛካቢ ከተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቅሱት ከሆነ ጣሊያን 2000 ጦራን አጣ 350 ሲማረክ በኢትዮጵያ በኩል ግን 286 ድሙቶ 300 ግን ምን ብሏል ቆስሏል ነው ሁለተኛው ግሪኒሳቸው ደግሞ from 7 up to 21 January 1896 ነው ከጃንዋሪ 7 እስከ 21 ድረስ 1896 ላይ መቀሌ ወዝ አንደርስ ይላል መቀሌ ማን ምሽግ ነበረች የ ጣሊያን ምሽግ ነበረች ዘ ኢታሊያን አርሚ ስቴሽን ዘር ሰፈርድ ኤ ግሬት ዲል from shortage of water ዘ ኢታሊያን ወር ፎርስድ ቱ ሰረንደር ዘ ፎርትረስ ሚኒሊ ካሎድ ዘ ኢታሊያን ኤስኤፍ ኢቫኩዌሽን ይላል እንግዲህ እቴጊ ጣይቱ በጣም የሚሞገሱበትና የሚወደሱበት የጅግንነት ብቃታቸው ያሳዩበት እንትል ነው የመቀሌ ያለምንም ጥይት መታኮስ በጣም ብዙ የሚሆነ ኢጣሊያንን ጦር ከነ መሳሪያው መማረክ የታቻለበት አጋጣሚ ነው የመቀሌው በዚህ ሰዓት መቀሌ ላይ የመሸገው ጣሊያን ጦር አቴጊ ጣይቱ አንድ ተዛዝ አስተላልፈ ለወታደሮቻቸው የጣላት ጦር የሆነው ጣሊያን ጦር መቀሌ ላይ መሽጓል የሚጠቀመው አንድ የውሃ መጠጥ ወንዝ አለ ስለዚህ ይሄን የውሃ መጠጥ ወንዝ ካያዝንባቸው ስንቃቸውን ስለሚጨርሱ በቀላሉ ምን ማለት ይችላል ይሸነፋሉ የሚል ሐሳብ አቀረቡ ጦራቸውም ተውላ ወዲያው ምላሽ ሰጠ ማለትም የቴጌን የቴጌ ጣይቱን ሐሳብ በመቀበል ወዲያውኑ ሄደው መቀሌ ላይ ያለው ወንዝ መቆጣጠር ቻሉ ጣሎዬኖችም ለተወሰነ ቀናት ያዙት ስንቅጭ ተጠቀሙ ከዛ በኋላ ግን ወዲተን መንቀሳቀሳል ቻሉ ተከበዋል የመጠጥ ወንዛቸውም ተይዟል ስለዚህ ራብ ሲጻናባቸው ምን አሉ ማለት ነው ቀጥታ ያለ ምንም መታኮስ እጃቸውን ሰጡ ማለት ነው አጼ ሚኒሊክም በሰጠበቀ መልኩ ማንኛቸውም ሳይገደሉ በአግባቡ ሴቭ ይሆነ ይፋ ሁላቸውም በአግባቡ እንዲታሰቡ አደረጉ ማለት ነው about 20000 troops formed into four brigades under the supreme command of general oristo baratori were ready for war half of the italian troops consisted of askaris from eritrea ila ወደ 20000 የሚሆነ ጣሊያን ጦር በአራት ብርጌዶች እየተመራ በአራት ብርጌድ ማለት ብርጌድ ማለት የየራሳቸው ጦር ያላቸው መሪዎች ማለት ነው እና በአራት ብርጌዶች እየተመራ እነዚህም አራቱ ብርጌዶች ደግሞ ጀነራል አርቤርቶ አሪሞንዲ ዳቦርሜዳ እና ባራቴሪ ሲሆኑ የሁሉም ኮማንደር ደግሞ ማን ነው ጀነራል ባራቴሪ ነበር ወይ ደግሞ ኦሪስቶ ባራቴሪ ነበረ 3 ኢታሊያን ብርጌድ ወር ሌድ ባይ ጀነራል አርቤርቶ አሪሞንዲ ኤን ዳቦርሜዳ ነበር ሶስቱ General Alberto Arimondi na Dabor Meda na Boru respectively General Alberto was in charge of the guard dilal yenezi mari demo General Alberto nebara Sunday March 1 1896 the day of com- commemoration of St George or Saint George or Qiddus Georgis maratno was selected as the date of the major battle after two weeks of tension and confrontation between the Ethiopian and the Italian troops dilal kanaza ka ambalage na ka meqale betari ka meqaleu የጣሊያኖች ውርደት በኋላ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ጣሊያን እና ኢትዮጵያ ሊዋጉበት ቀና ቀጠሮት ያዘው ቀን መሽ ነው ማርች 1 1896 ሰንደይ ቀን ወይ ደግሞ ወድ ቀን ነበር ማርች 1 ያለው በፈረንጆቹ ነው ወደኛ ስናመጣው 8 ቀን ሰንቀንስ 23 ይመጣል አይደለ ወድ ቀን በ23 በ23 ደግሞ ኢትዮጵያውያን የሚያከብሩት አንድ ክብረ በዓል አለ ወሩ ደግሞ የካቲት ነው የካቲት ላይ ደግሞ የካቲት 23 የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ይከበራል እንደጋታሚ ይሁድ ነው ኢትዮጵያን ደግሞ ይሁድን ሰንበት ብለ ያከብራሉ ሁሉም ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው ስለዚህ የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ባሉበት ሰዓት ቅዳሴ ሳይጨርሱ ከበው ለማጥቃት ነበር ሐሳባቸው የነበረው an extremely bloody battle was fought until mid afternoon the ethiopian army fought bravely and scored its marching victory ላይ እስከ እኩለ ቀን ድረስ ጣም ኃይለኝ የነበረው ውጊያ ተካይዶ በስተመጨረሻም የኢትዮጵያ ጦር ሸናፊ መሆን ይችላል ማለት ነው reason for the ethiopian victory of adwa were ይላል እሺ ኢትዮጵያ እንዴት አሸናፊ መሆን ቻለች ምክንያቶቹ ምን እንደናቸው ሰነል ኢታሊ ፎልት ሪዲንግ ኦፍ ማፕ ይላል የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ ምቹ አልነበረም ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሙሉ ጂኦግራፊካል ኤሪያ እንደዚህ ለጦርነት አመች አልነበረ ጣሊያኖችም ደግሞ ይጣቀሙት የነበረው ማፕ የተሳሳተ ነበር ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ኢትዮጵያ አሸናፊ ለመሆኑ false information from local species called double agent bashawalo ይላል በሁለቱ አገራት መካከል 
አንድ ሳላይ ነበር ይሄም ሳላይ ጣሊያኖች የጣሊያኖች ሳላይ ነው ባሻ ዋሎም ይባላል ኢትዮጵያዊ ነው ነገር ግን ለጣሊያኖች የሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ስህተት ነበር በወቅቱ ያ ኢንፎርሜሽን ለጣሊያኖች ስህተት ኢንፎርሜሽን ባይሰጥ ኑሮ ኢትዮጵያውያን ድል ይደረጉ ነበር ሙሉ ለሙሉ እርግጠኞችን የምናገሩ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን በወቅቱ እሁድ ጧት ላይ አብዛኞቹ ነገስታቱም ወታደሩም አብያት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው ለቅዳሴ ወጥቷል ስለዚህ ባሻዋሎም ለጣሊያኖች የነገራቸው ምንድነው ኢትዮጵያውያን ኦ ቀን ሰንበስ ስለሚሉት እንዲሁም ደግሞ ስለሚያከብሩ ሁሉም ጦሩም መሪዎችም የሚገኙት የት ነው ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ዛው ከባቹ ማጥቃት ይችላልላችሁ ነው የሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ከዛስ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ መጥቶ ለነ ሚኒሊክ ይሰጣቸው ምንድነው ጣሊያን በዚህ ሳተና በዚህ ቀን ያጠቋቹ ስለሆነ ዘግጁ ሆኑ ነበር ስለዚህ የኢትዮጵያ ጦር ሙሉ ለሙሉ በቤተክርስቲያን አልተዘናጋም ማለት ነው የኢትዮጵያ ጦር ቀደም ብሎ ቅዳሴ ያስጀምረው ካህናቶች ቀደም ብሎ ቅዳሴ ያስጀምረው ቅዳሴቸውን ቶሎ በጊዜ ጨርሰው ነበር የጣሊያንን ጦር አድፍጠው ሲጠብቁ የነበረው ማለት ነው ካህናቱንም ጨምሮ አንደርስቲሜሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ዩኒቲ ይላል ጣሊያኖች የኢትዮጵያን አንድነት ከምን ማልቆጠሩት ነበር ወይ ደግሞ ያን ያህል ኢፌክቲቭ ነው ብሎ አልተጠበቁም ነበር በርግጥ ኢትዮጵያ አንድ እንዳይሆኑ ለመከፋፈል ሞክረው ነበር ነገር ግን ያ ነገር አልተሳካላቸው ኢትዮጵያን የፈጠሩት ዩኒቲም ደግሞ ያን ያህል እነሱን እንደዛ ለሽንፈት የሚዳርግ ነው ብሎ አላሰቡ ነበር አንደርስቲሜሽን ነበር ልብ አላሉትም ነበር አራተኛው ወሮንግ ሚሊታሪ ስትራቴጂ ኢን ፖር ሊደርሺፕ ይላል ጣሊያኖች የተሳሳተ የጦር ስትራቴጂ ነበር የተጠቀሙት እንዲሁም ደግሞ ጥሩ የሆነ ሊደርሺፕ አልነበራቸው አምስተኛው ቶፖግራፊ ኦፍ አድዋ ነው ያድዋ አቀማመጥ ምቹ አልነበረ ኢትዮጵያውያን ቀድመው ለጦርነት አመቻ መቸውንቱን ቦቶች ቀድመው ተቆጣጥሮ ነበር የተጠበቋቸው ጣሊያኖች አድዋ ጋር ሲደርሱ የተባቁት ኢትዮጵያ የተዘናጋ ጦር ሳይሆን ቀድሞ ሆኑ አድፍቶ የተባጋቸው ኢትዮጵያን ጦር ነበር ዘ ኮንሲኩዌንስ ኢን ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ አድዋ ቪክቶሪ ይላል ያ አድዋ ጦርነት ምን ምን ውጤቶችን አመጣ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ሪዝን ፎር ዘ ኢትዮጵያን ቪክቶሪ ኦፍ አድዋ እና ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ አድዋ የፈተናቹ ነጥቦች ናቸው በእያንዳንዱ ነገር ነው እዚህ ጋር ይዘረዘርኩላችሁ በደም ልብ ብላችሁ ማያዝ ያስፈልጋል ይተበቅባችኋል የበጀመረው ምንድነው ዘ ሶቨርኒቲ ስታተስ ኦፍ ኢትዮጵያ ጎት ኢንተርናሽናል ሪኮግኒሽን ዚስ ሪኮግኒሽን ዋዝ ኤክስፕረስ ኢንቱ ቱ ዌይስ ይላል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ሉዓላዊት ሀገር መሆኗን ወይ ደግሞ ስለ ሉዓላዊነቱ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ገኘች ይሄም የተገለጠው በሁለት አይነት በተለያዩ መንገዶች ነው የበጀመረው መንገድ ምንድነው ፈርስትሊ ዲፈረንት ፓወርስ ኦፕንድ ዘየር ሊጌሽንስ ኦር ኢምባሲ ኢን አዲስ አበባ ኢታሊ 1896 ላይ ብሪቴን ኢን ፍራንስ 1897 ላይ ዘ ዩኤስኤ 1903 ላይ ጀርመን 1905 ላይ እንዲሁም ሌሎችም ይያለ ይከተላል የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ለማቀፉቅና ማግኘቷ እና ነጻ ሀገር መሆኑ ነው የሚገልጹ ምንድን ነበር የተለያዩ ዓለም ሀገራት ሱፐር ፓወሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡ ምን ማነው ምናቸው መከፈት ጀመሩ ኢምባሲያቸው መከፈት ጀመሩ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ጀመሩ ይሄም ራስ የተሸነፈችው ጣሊያን ዘው በዛው አመት ባዶው አመት ላይ 1896 ላይ ከአዲስ አበባ ትሪቲ በኋላ 1896 ላይ ኢምባሲዮን ከፈተች ብሪቴን እና ፍራንስ 1897 ላይ አሜሪካ 1903 ላይ ጀርመን 1905 ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽንሺፕ በመፍጠር ኢምባሲያቸው መከፈት ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ሪኮግኒሽን ሪኮግኒሽኑ ኤክስፕረስ የተደረገበት ምንድነው ዩሮፒያን ፖርስ ፖሰስ ኮሎኒያስ አጃሰንት ቱ ኢትዮጵያ ዲሊሚትድ ዘየር ሪስፔክቲቭ ኮመን ባውንደሪስ ቢትዊን ኢትዮጵያ እና ዘየር ኮሎኒስ ኢን ዘ ይር ፍሮም 1897 አፕ ቱ 1908 ይላል ከ1917 እስከ 1908 ድረስ ሌሎች የኢትዮጵያን ፍራንስ ሶማሊያን የተቆጣጠሩት ብሪቲሽ እና ሶማሊ ሁለት ቅርታ ኢታሊና ብሪቲሽ ብሪቲሽ ሶማሊላን ኢታሊ ሶማሊላን ተብሎ ነው በርጣሊያን ሶማሊያ ለውርት የተከፈለችው እንዲሁም ደግሞ ሱዳን የተቆጣጠረችው ብሪቲሽ ኤርትራን የተቆጣጠረችው ጣሊያን እነዚህ ሁሉ አውሮፓውያን ፓወሮች ኮሎኒያል ፓወሮች ድንበራቸውን በኢትዮጵያ እና በነሱ ግዛት መካከለ ያለው ድንበር ዲሊሚትድ ማድረግ ይችላል ነበር ወይ ደግሞ አሁን ያላትን ሼፕ እንድትይዝ አጼ ሚኒሊክ ያቀረቡትን ባውንደሪ ተቀብለዋል ማለት ነው ኢን ኮንሲኩዌንስ ክሪስፒ ሪሳይንድ ኢሚዲየትሊ ባራቴሪ ሃድ ቱ ሊቭ ዘ አርሚ ኢን ኢንዴድ አፕ ኢን ፕሪዘን ይላል የጣሊያኑን ጦር ሲመራ የነበረው ባራቴሪ ከጦሩ እንዲወገድ ወይ ደግሞ ከጦር መሪነቱ እንዲወገድና እስር ቤት እንዲበሰብስ ተደረጓል የጣሊያን ፕሬዝዳንት የነበረው ወይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ክሪስፒ ከስልጣኑ ተወግዷል ማለት ነው አን ኢታሊያን ዲፕሎማቲክ ሚሽን ከም ኢንቱ ኢትዮጵያ ኢንድ ሳይንድ ዘ ትሪቲ ኦፍ አዲስ አበባ ዊዝ ኢምፔሪያል ሚኒሊክ ኦን 26 ኦክቶበር 1896 ኤምድ አት ይላል ከዛም በኋላ የጣሊያን ዲፕሎማቲኮች ወይ ደግሞ ዲፕሎማሲዎች ወይ ኢትዮጵያ በመምጣት 
የአዲስ አበባ ቴሪቲን ከሚኒሊክ ጋር ኦክቶበር 2016 መፈራረም ይችላል ይሄም የአዲስ አበባ ቴሪቲ ዓላማው ምንድን ነበር አንደኛ ዘ ቴሪቲ ኮንክሉ ዘይቶ ዘይታሉ ኢትዮጵያን ዲስፒዩት ይላል በሁለቱ አገራት መካከለ ያለውን ችግር ለመፍታት ያለመ ነበረ ሁለተኛው ደግሞ ኢታሊ አግሪድ ቱ ዘ ካውንስሌሽን ኦፍ ዘ ካውንስሌሽን ኦፍ ውጫ ለትሪቲ ኢን ሪኮግናይዘር ዘ ኮምፕሊት ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል ጣሊያን መጀመሪያ አብሮጌት ያላረገችው ነው እንደሞ ካንስል አላረግም ያለችው የውጫ ለትሪቲ ከዚህ በኋላ አገልግሎት እንደሌለ ወይን ጣሊያንም እንደማትቀበለው ካውንስል እንደ ካንስል እንደደረገችው ማሳወቅ ይችላልች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ነፃነት ሪኮግናይዘር ማረሻሽ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር መሆኗን ሪኮግናይዘር አድርጋለች ማለት ነው ሶስተኛው ኢትዮጵያ to agree to the continuation of Italian colonial control over Eritrea in the release of Ethiopian prisoner of Italian prisoner of war ሲላል ኢትዮጵያ ደግሞ በታራው ምን ተስማማች ጣሊያን በኤርትራ ላይ ያላትን የበላይነት ወይ ደግሞ ጣሊያን የኤርትራ ኮሎኒያል ማስተር እንደሆነች ኢትዮጵያ እንደምታረጋግጥላት ወይ ደግሞ ጣሊያን የኤርትራ ኮሎኒያል ማስተር ሆና እንደምትቀጥልና ኢትዮጵያ በጦርነቱ ጊዜ ያሰረቻቸውን የጣሊያንን ወታደሮች እንደምትለቅ ቃል ገባች Britain was forced to revise her former policy of wait and see with regard to Mahdi East Sudan in 1885 up to 96 as a result of British government hastened to conquer Sudan in the name of Egypt and a joint army of Britain and Egypt invaded the Sudan in 1896 እንግዲህ Britain መጀመሪያ Mahdi Eastን ለመዋጋት የተጠቀመችው ኢትዮጵያን ጦር የዮሐንስን ጦር ነበር ነገር ግን ይሄ ፖሊሲዋን በመጥ በመጥ በመቀየር የማሃዲስትን ጦር በግብጽ ስም አማካኝነት ወይ ደግሞ በኢጅፕት አማካኝነት የኢጅፕትን ጦር እና የራሷን ጦር አንድ ላይ በማድረግ በኢጅፕት ወራሪ በኢጅፕት ወራሪነት በማስመሰል የሱዳን ማሃዲስትን በማሸነፍ ሙሉ ለሙሉ ሱዳን መቆጣጠር ይችላል እናም ይሄ የብሪቲሽ እና ኢጅፕት አንድ ላይ የሆነ አንድ የሆነው ጦር ዘኢጅፕት ይቅርታ አንግሎ ኢጅፕት ኮንዶሚኒየም ብለን ቻፕተር 2 ላይ ያየ ነው ማለት ነው 1896 ላይ ሱዳንን መቆጣጠር ይችላል አዝ አፍተር ዘ ባትል ኦፍ ኦምዱርማን ዘ ባትል ኦፍ ኦምዱርማን ኢን 1898 ማርክድ ዘ ፎል ኦፍ ማዲስት ስቴት ኢን ዘ ኢስታብሊሽመንት ኦፍ ዘ ሶኮል አንግሎ ኢጅፕቲያን ኮንዶሚኒየም ሩል ኦቨር ዘ ሱዳን ይላል አንግሎ ኢጅፕቲያን ማለት አንግሎ ብሪቲሽን ነው የሚገልጸው ብሪቲሽ እና ኢጅፕት አንድ ላይ በመሆን አዲስ መንግስት ሱዳን ላይ አቋቋሙ ይሄም አንግሎ ኢጅፕቲያን ኮንዶሚኒየም ተብሎ ተጠራ የመጨረሻው ማዲስት የተሸነፈበት ጦርነት ደግሞ ተብሎ ይጠራል ባትል ኦፍ ኦምዱርማን ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ማዲስት ነብስ ጦር መጨረሻ ነበር ማለት ነው a small french force ይላል አሁን ደግሞ ፈረንሳይን በተራው ደግሞ ማንደር ማርቻንድ ኤንድ ኤ ላርጅ ብሪቲሽ ፎርስ ፌስድ ኢች አዘር አት ኤ ፕሌስ ኮል ፋሾዳ ኢን ዘ ሱዳን ኢን 1890 ይላል 1898 ላይ አሁንም እነዚህ ኮሎኒያል ማስተሮች ኢጅፕት ብሪክርታ ብሪቴን ከሰሜን ጀም ከሰሜን አፍሪካ ጀምራ ኮንኩይር ያደረገ ሱዳን ድርሳለች የፈረንሳይም ጦር ደግሞ ከመራብ ጀምሮ ኮንኩይር ያደረገ ሱዳን ላይ ሲደርስ ሁለቱ ሀገራት የፈረንሳይ ጦር በማርቻንድ እየተመራ ከብሪቲሽ ጦር ጋር ሱዳን ላይ 1898 ላይ ፋሾዳ ኢንሲዳንት ላይ ተገናኙ ብለርሼድ አት ፋሾዳ ኤንድ ዋር ቢትዊን ብሪቴን ኤንድ ፍራንስ ዌር አቮይደድ ባይ ዘ ዊዝ ድራዋል ኦፍ ፍሬንች ላይ ከዛም በሁለቱ ሀገራት መካከል ብዙ ደምፋስ ሲነበረበት ጦርነ ተካይዶ ብሪቴን አሸነፈች ከዛም ፈረንሳይ ሱዳንን ለቀወጣሽ ማለት ነው አናዘር ኤክስፕሬሽን ኦፍ ዘ ቫልዩ ጊቭን ቱ አድዋ ቪክቶሪ አስ ኢ ቶርች ቢራር ኦፍ ብላክ ናሽናሊስት ስትራገል ወዝ ኢመርጀንሲ ኦፍ ሪሊጂየስ ሰፓሪስቲስ ሙቭመንት ኮሌክቲቭሊ ኖን አስ ኢትዮጵያኒዝም ይላል ሌላው ደግሞ የአፍሪካን አንድነት ወይ ደግሞ የአፍሪካን ነፃ ለማውጣት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አፍሪካን ናሽናሊስቶች እንደ ቶርች ቢረር ወይ ደግሞ እንደ መነሻ ወይ ደግሞ እንደ ምንድለባላቹ እንደ ማነቃቂያ የሚጠቀሙት ምን ነበር ወይ ይሄን ያድዋን ድል ነበር እናም በዚህ ምክንያት ሪሊጂየስ ሙቭመንት ተነስተው ነበር ይሄም ሪሊጂየስ ሙቭመንት ምን ነበር የሃይማኖቱ ኢትዮጵያኒዝም የሚል አምልኮ ተነስተው ነበር ወይ ደግሞ ያድዋን ድል እንደ አምልኮ አፍሪካውያን ወስደውት ነበር ያፍሪካ ናሽናሊስቶች ወስደውት ነበር ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እዚ ላይ ይብቃንና ኢትዮጵያ ከአድዋ በኋላ ምን ምን ተከሰተ ፓወር ስትራገል አሞንግ ሩሊንግ ኢላይትስ ፍሮም 1906 ኤንድ 1935 አፕ ቱ 1935 ከ1906 እስከ 1935 የሚኒሊክ አጋዛዝ እንዴት አበቃ ኢትዮጵያስ ከዛ በኋላ ምን አይነት ፓወር ስትራግሎች ገጠሟት የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ በፕቻ በፓርት 4 ይጀላቾ የሚቀርብ ይሆናል የት እንደተለመደው ይሄንን ቻናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ለፈተናችሁ አሁን 6 ወራት ይቀርባችኋል ቢ ሬዲ በጣም መዘጋጀት ይተበቀባችኋል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቸርሰምብቱ